हेलो माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू योर ओन चैनल बीप्लॉब्स गुरुकुल आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रीड यूनिट वन ऑफ द चैप्टर नंबर सिक्स फ्रॉम योर एन बुक एंड एलियन हैंड आई वॉन्ट समथिंग इन ए केज रिटेन बाय एली ग्रीव सो स्टूडेंट्स वॉच दिस वीडियो टिल द एंड so that you can understand today's lesson without any difficulty and don't forget to like share and subscribe to my channel for further updates so let's get started to chalo amra ajke chole ashi amader alochyo je topic i want something in a cage ekhane dekho je title ta royeche i want something in a cage tar mane holo ami chai kichu ekta ekta khachar moddhe ekhane i je से गल्पर मध्य ही जानते पर से कि चाय से गल्पर माध्यम जानते पर आगे देखे नेब ये तीनटे बुलेटिन मध्य क्यी की दिए तुम्हारा देखते तीनटे बुलेटिन रही है तो प्रथम बुलेटिने रही है मिस्टर पर्सल ओन्स अ पेट शप तेने प्रथम एक कैरेक्टर विषय जानते परलम जार नाम मिस्टर पर्सल पेट शप मान पोष्य जीव जंतु पाखी सब दोकान ठीक है पेट शप नेक्स्ट बुलेटिने वाले देर इज कन्सटैंट नएज अफ स्क्रीचिंग एंड टूटरिंग इन द शप बाट मिस्टर पार्सल इज हैपिली आनअवेर अफ इट आप जेटा साधारण जानी जो एक पेट शपे जेखने प्रचुर पाखी तरह धर विभिन्न कूकुर बड़ाल इँदुर समस्त किस थे से साराक्षण ही कलरअप चले कंतु ये मिस्टर पार्सल जिन से ही रकम एक दोकान मालिक व दोकानदार तर का क्यों ये समस्त कोलाहल चेचामेची कीचिर मिचिर पाखी कीचिर मिचिर एगल को क्यों तर तर शांति भंग करना एवं मिस्टर पार्सल खूब सहजे यार चेचामेची एवयड कर वन कोल्ड मर्निंग अ स्ट्रेज कस्टमर कल्स एवं यकम ही एक शीतर दिन एक जो अचे लोक अचे कस्टमर एस उपस्थित है येट शपे जेटा मिस्टर पार्सलर निजे बोझा गया है हमारे बुलेटिनगुल चलो गल्पर मध्य प्रवेश करी <coughs> तुम्हारे एखे बोल्ड कर देव रही है देखो कतगुलो वार्ड एगल हे वार्ड मिनिंग वार्ड ठीक है पशापाशी देखे जैसे तुम्हारे पढ़ते सुविधे है बोलते मिस्टर पार्सल डिड नट बिलीव इन घोस्ट मैं मिस्टर पार्सल भूते विश्वास करतें ना नेवर दलेस द मैन हू बट द टू डवस एंड हिज स्ट्रेज एक्ट इमिडिएटलि देर आफ्टर लेफ्ट हिम उथ अ डिस्टिंगट सेंस अफ द आनकैनिंग जदिव मिस्टर पार्सल भूते विश्वास करें ना तबुओ एक लोक जे ना कि दुटो डाव कल डाव मान घुगु पाखी तुम्हारा जान तेजे तुम्हारा जानते पर आई वन सामथिंग इन ए केजर आईटा के से एक मैन एट स्ट्रेज कस्टमर से खाचाए जेटा कल से देखो लेखा रही है द टू डाबस तेल से खाचार मध्य क्य क दुटो डवस मान दो घुगु पाखी तो घटना शुरूते ही घटनाटा कि शुरू हो कैन ये घटनाटा खूब उल्लेख्य सेटाई एखे बे मिस्टर पार्सल जदिव भूते विश्वास करें ना तबुओ जे लोकटी दुटो डाव कल एंड हिज स्ट्रेज एक्ट एवं डाव दुटो कवर पर घुगु पाखी दुटो कवर पर क्ज जेधर अद्भुत एक क्ज से करजटा परिष्कार भावे मैं एक आनयूजुअल आनकैनी मान देखो लेखा रही है अनयूजुअल एक सेंस मान अद्भुत एक सेंस वनुभूति मिस्टर पार्सल के दिए जे से अनुभूति क्योंकि से समस्त कस्टमर का पाय बोझा गया है नेक्स्ट बोलते एज दो बिहड हिज डिपार्टेड कस्टमार देर हैड लिंगार्ड लिंगार्ड मान हम रिमेन्ड लिंगार्ड द मास्टी स्मेल अफ एन एबैंडेंट हनटेड हाउस ओई जो स्ट्रेज कस्टमर से जख 
ওই দোকান থেকে বেরিয়ে যায় তার দুখানা খাঁচার মধ্যে দুখানা ডাব কিনে নিয়ে গিয়ে যখন সে দোকান থেকে বেরিয়ে যায় বেরিয়ে যাওয়ার পরেও তার শরীর থেকে আসা একটা মাস্টি মাস্টি মানে এখানে ইল স্মেলিং ইল স্মেলিং মানে আরও ভালো করে বোঝা যায় বাঁশি কোনো কিছু মানে খুব পুরাতন কিছু ধরো কোনো মাস্টি স্মেল বলা হয় তাকে মানে খুব পুরোনো জিনিস বাসি হয়ে গেছে সেখান থেকে যেরকম একটা পচা গন্ধ বেরোয় সেই রকম একটা মাস্টি স্মেল অফ অ্যান অ্যাবান্ডেন্ট হন্টেড হাউস মানে দেখো যেখানে যেই হাউস ডেজার্টেড করা হয়েছে মানে পরিত্যক্ত কোনো বাড়ি বা ভূতুরে কোনো বাড়ি থেকে যে ধরনের একটা পচা দুর্গন্ধ সবসময় বেরোতে থাকে একটা ইল স্মেল বেরোতে থাকে ঠিক সেই রকমই ইল স্মেল কিন্তু ওই কাস্টমারের যাওয়ার পর ওই দোকানে কিছুক্ষণ রয়েছিল বোঝা গেছে লিঙ্গার্ড মানে রিমেন্ট মানে সেখানে থেকে যাওয়া ওই দোকানটার মধ্যে ওই রকম একটা গন্ধ কিন্তু রয়ে গিয়েছিল বোঝা গেছে আশা করি প্রথম যে প্যারাগ্রাফটা সেটা আমরা বুঝতে পারলাম আমরা চলে যাই আমাদের পরবর্তী প্যারাগ্রাফ মিস্টার পার্সেল ওয়াজ আ স্মল ফাজি ম্যান রেড চিকস অ্যান্ড এ টাইট মেলন স্টমাক তো এখানে দেখো প্রথম যে লাইনটা দিয়েছে সেটা মিস্টার পার্সেলের যে অ্যাপিয়ারেন্স সেইটা সম্পর্কে এখানে বলেছে তাকে দেখতে কেমন একটু খাঁটো মানে ছোট হাইটে একটু বড় নয় ছোট স্মল ফাজি ফাজি মানে এখানে অ্যাংশাস বা বলতে পারো সবসময় খুঁত খুঁত করে এমন সব কিছু ঠিকঠাক রাখার চেষ্টা করে আর সব অল্পেতেই একটুখানি উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে এই রকম এক ধরনের মানুষ রেড চিক্স এবং তার গালগুলো বেশ আপেলের মতন লাল লাল অ্যান্ড টাইট মেলান স্টমাক মেলান স্টমাক মানে বেশ গোল হ্যাঁ এবং একটা ওই তরমুজের মতন বা একটা ওই ফ্রুটির মতন বড় ঠিক আছে সেই রকম একটা টাইট পেট তার রয়েছে লার্জ গ্লাসেস ম্যাগনিফায়েড হিজ আইজ সো অ্যাজ টু গিভ হিম দ্য অ্যাপিয়ারেন্স অফ আ ওয়াইজ অ্যান্ড জেনিয়াল আউল এবং তার চোখে ছিল বড় বড় কাঁচের চশমা লার্জ গ্লাসেস ম্যাগনিফায়েড মানে এন লার্জ করেছিল চশমার মধ্যে দিয়ে তার চোখগুলোকে বেশ বড় বড় দেখাত এবং সেই চশমাগুলো পরে তাকে এমন একটা রূপ দিত যেন মনে হতো যে তিনি খুবই একটা বুদ্ধিমান এবং ফ্রেন্ডলি একটা আউলের মতন মানে বুদ্ধিমান এবং ফ্রেন্ডলি একটা লোক তার সেই চশমার জন্য তার এই রকম একটা অ্যাপিয়ারেন্স আসত বোঝা গেছে মানে সে যখন চশমা পড়তো তাকে দেখতে কেমন লাগতো সেটাই এখানে বলেছে হি ওন আ পেট শপ এবং সে একটা পেট শপ কিনেছে তার একটা পেট শপ রয়েছে হি সোল্ড ক্যাটস অ্যান্ড ডগস অ্যান্ড মাঙ্কিজ হি ডেল্ট ইন ফিশ ফুড অ্যান্ড বার্ড সিডস তো কি বলছে এখানে তিনি কি কি বেচেন তার দোকানে ক্যাটস ডগস মাঙ্কিজ ইত্যাদি তিনি বেচেন পাখিও রয়েছে এখানে পরবর্তীকালে দেখা যাবে হি ডেল্ট ইন ফিশ ফুড এবং তিনি মাছের খাবারও বেচেন অ্যান্ড বার্ড সিড এবং পাখিদের খাবারও পাখিদের খাবারের যে বীজ সেইগুলোও তিনি বেচেন প্রেসক্রাইবড রেমিডিজ যদি কোনো ডাক্তার বা কোনো মানে পশু পাখি চিকিৎসক ঠিক আছে সেই সমস্ত চিকিৎসকরা যদি কোনো ওষুধ লিখে দেন কোনো পোষ্যদের জন্য ঠিক আছে তাদের জন্য সেই মেডিসিনসগুলো তিনি বিক্রি করে থাকেন ফর এইলিং ক্যানারিজ এইলিং মানে দেখো লেখা রয়েছে সিক মানে যদি কোনো ক্যানারিজ ক্যানারিজ মানে এক ধরনের পাখি হলুদ রঙে দেখতে এক ধরনের পাখি তো সেই পাখিদের যদি কোনো অসুখ হয় সেই অসুখের জন্য যে সমস্ত ওষুধ দরকার হয় সেইগুলোও তিনি বেচেন and displayed on his shelves long rows of ornate and gilded cages ebong tar dokane je shelves gulo chilo tak gulo chilo tate eker por ek shariboddho bhabe decorated gilded ornate mane decorated and gilded mane shegulo sonay sonar jol kora ar ki golden color er cages shekhane sajano chilo হি কনসিডার্ড হিমসেল্ফ সামথিং অফ আ প্রফেশনাল ম্যান 
তিনি নিজেকে মনে করতেন একজন পেশাদারি একজন মানুষ তিনি নিজেকে একজন পেশাদারি হিসেবেই গণ্য করতেন বোঝা গেছে আশা করি এই প্যারাগ্রাফটা চলো আমরা পরের প্যারাগ্রাফে চলে যাই নেক্সট প্যারাগ্রাফে বলছে আ কনস্ট্যান্ট স্টিয়ার অফ মুভমেন্ট পভেডস হি শপ হুইসপার টুইটার্স স্লাই রাসলিং স্কুইলস চিপস অ্যান্ড সাডেন স্কুইকস তো দেখো যে দোকানটার কথা বলা হচ্ছে পেট শপের কথা বলা হচ্ছে সেখানে একটা অনবরত চলা একটা আন্দোলন যেন সবসময় হয়ে উঠেছে কারণ সবসময় সেখানকার যে থাকা জীব জন্তু পাখি তারা অনবরত কোলাহল করে যাচ্ছে ফলে একটা যেন মুভমেন্ট সেই মানে একটা আন্দোলন যেন সেই দোকানে সব সময় চলেই যাচ্ছে চলেই যাচ্ছে তার মধ্যে কি কি রয়েছে দেখো হুইসপার টুইটার্স পাখিদের খুব ফিশ ফিস করা ডাক স্লাই রাসলিং মানে ডিপ্রেসড মানে খুব চাপা গলায় ক্যাচর ম্যাচর স্কুইলস কমপ্লেনিং সাউন্ড মানে জন্তুরা যখন বা পাখিরা যখন যেন কমপ্লেন করছে এমনভাবে তারা যখন ডাক ছাড়ে সেই ধরনের ডাক চিপস মানে চ্যাটারিং সাউন্ড অ্যান্ড সাডেন স্কুইকস মানে হঠাৎ চিৎকার এই সমস্ত নিয়েই সেই স্টিয়ার অফ মুভমেন্ট তৈরি হয়েছে মানে যে কোলাহল সেই শপের মধ্যে চলে তা কি কি নিয়ে এই সমস্ত কোলাহল সেটাই এখানে বলছে স্মল ফিট স্ক্যাম্পার্ড ইন ফ্রান্টিক সার্কেলস এবং আরও শোনা যায় ছোট ছোট পায়ের আওয়াজ যারা ছুটে যাচ্ছে ইন ফ্রান্টিক সার্কেলস মানে অনবরত খাঁচার মধ্যে চক্কর দিচ্ছে এমন পায়ের আওয়াজ ফ্রাইটেন্ড বিউইল্ডার্ড ব্লাইন্ডলি সিকিং এবং সেই খাঁচায় থাকা জীবজন্তু বা পাখি সেখানে থেকে শোনা যায় যে খাঁচার মধ্যে জীবজন্তু বা পাখি তারা দৌড়ে বেড়াচ্ছে খাঁচের খাঁচার মধ্যে এবং সেইগুলো খুবই অ্যাংশাসলি তারা চারপাশে ওই খাঁচার মধ্যে চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা তারা কেউ কেউ ফ্রাইটেন্ড হয়ে রয়েছে কেউ কেউ বিউইল্ডার্ড রয়ে রয়েছে মানে কনফিউজড হয়ে রয়েছে কেউ কেউ ব্লাইন্ড সিকিং মানে এলোপাথারি যাচ্ছে কোনো রকম কোনো লক্ষ্য নেই এমনি তারা এদিক ওদিক যেন কি খুঁজে বেড়াচ্ছে তো এইভাবে ওই পেট শপের মধ্যে থাকা সেই সমস্ত পোষ্য জীবজন্তুগুলো পাখিগুলো এইভাবে তাদের সময় কাটাতো বা জীবন কাটাতো অ্যাক্রস দ্য সেলস পালসড দিস এন্ডলেস ফ্লিকার অফ লাইফ মানে এই রকমভাবেই কোলাহলপূর্ণ বা এই রকমভাবেই বিভিন্নভাবে ফ্রাইটেন্ড হয়ে বিউইল্ডার্ড হয়ে অ্যাংশাস হয়ে এই ধরনের চাচামেচি সেই দোকানে রোয়ের ওপরে মানে সেলসের ওপরে তাকের ওপরে চলতে থাকত এবং সেগুলো কখনো শেষ হবার নয় তাই এখানে বলেছে এন্ডলেস মানে সেই চিৎকার চেঁচামেচির কোনো শেষ নেই তারা অনবরত কেউ না কেউ বিভিন্নভাবে আওয়াজ করেই যাচ্ছে বাট দ্য কাস্টমার্স হু কেম ইন সেট কিন্তু এত কিছুর পরেও যদি কোনো কাস্টমার ওই দোকানে প্রবেশ করত ওই জীবজন্তুদের দেখত খাঁচার মধ্যে তারা কেউ কেউ বলে উঠত আর্ন দে কিউট এদের দেখতে কি সুন্দর না লুক অ্যাট দ্যাট লিটিল কেজ দেখো দেখো ওই ছোট খাঁচাটি দে আর সুইট তারা কি মিষ্টি তারা কি সুন্দর অ্যান্ড মিস্টার পার্সেল হিমসেলফ উড স্মাইল অ্যান্ড ব্রিস্কলি রাভ হিজ হ্যান্ডস অ্যান্ড এমফ্যাটিক্যালি শেখ হিজ হেড এবং তাদের কথায় সম্মতি দিয়ে তাদের হাতে হ্যাঁ মিলিয়ে মিস্টার পার্সেল মুখে হাসি নিয়ে তাড়াতাড়ি তাদের তার নিজের হাতটাকে ঘষে তাদেরকে স্বাগত জানিয়ে তাদের কথায় হ্যাঁ মিলিয়ে তার মাথাটাকে নাড়াত বলছে হ্যাঁ আপনারা ঠিকই বলেছেন তারা সত্যি খুব সুন্দর তাদের দেখতে খুবই মিষ্টি আশা করি বোঝা গেছে নেক্সট যেটা বলছে দেখো ইচ মর্নিং হোয়েন দ্য রুটিন অফ ওপেনিং হিজ শপ ওয়াজ কমপ্লিটেড ইট ওয়াজ দ্য প্রোপ্রাইটার্স কাস্টম টু পার্চ অন আ হাই স্টুল 
behind the counter, unfold his morning paper and digest the day's news. So, every day, the routine of 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 the routine সে সমস্ত দোকান মানে দোকান খুলে সমস্ত কাজকর্ম সেরে সে কাউন্টারের পেছনে যে সিট রয়েছে তার নিজের সেইখানে সে বসতো এখানে পার্চ মানে দেখো লেখা রয়েছে সিট দেখো পার্চ মানে লেখা রয়েছে সিট মানে তিনি বসতেন অন আ হাই স্টুল বেশ উঁচু একটা টুলের উপর বিহাইন্ড দা কাউন্টার কাউন্টারের পেছনে তিনি বসতেন আনফোল্ড হিজ মর্নিং পেপার সকালবেলা যে পেপার আসতো সেই পেপার তিনি খুলে পড়া শুরু করতেন and digest the day's news digest মানে এখানে হজম করা নয় digest মানে এখানে পুরো পড়ে ফেলা এখানে digest মানে হচ্ছে পুরো পড়ে শেষ করে দেওয়া হুম সমস্ত কিছু পড়ে নেওয়া the day's news মানে সেই দিনকে নিউজে যা যা এসেছে নিউজ পেপারে যা যা খবর থাকতো সেই খবর সবকিছুই সে পড়ে ফেলতো as he read he would smirk frown Reflectively purse his lips, knowingly lift his eyebrows, nod in grave agreement. Ebong Jokon Tini Pepar Portin, Tini Majamaji Heshe Utin, Ba Bhru Kochkatin, Pa Chintar Motokure, Tinitar Tottake, Kamrehutin, Abar Shopkichu Janebole, Tinitar Eyebrow, Mane Bhru Take. কিছুটা তুলে ধরতেন অথবা কোন একটা বিষয়ের উপর সম্মতি জানিয়ে তিনি কিন্তু মাথাও নাড়াতেন এইভাবে তিনি পেপার পড়তে পড়তে এই সমস্ত অ্যাক্টিভিটিস গুলো করতেন হি রেড एवरीथिंग इवन অ্যাডভাইস টু দা লাভ লর্ন এন্ড দা ডিটেইলড কলামস অফ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট তো তিনি পেপারে সবকিছুই পড়তেন এমন কি যে সমস্ত প্রেম পীড়িত যে সমস্ত লোকেদেরকে লোকেদের জন্য যে সমস্ত অ্যাডভাইস গুলো থাকতো তিনি সেটাও পড়তেন আবার পেপারের মধ্যে যে সমস্ত অ্যাডভার্টাইজমেন্ট গুলো থাকতো তার সবটাই তিনি কলম পড়তেন কিছুই ছাড়তেন না বোঝা গেছে চলো আমরা নেক্সট চলে যাই ইট ওয়াজ আ রাফ ডে আ স্ট্রং উইন্ড ব্লু এগেইনস্ট দা হাই প্লেট গ্লাস উইন্ডো তো এখন গল্পটা চলে এলো যে দিনকে ঘটনাটি ঘটেছে সে দিনটি কেমন ছিল খুব রাফ ডে মানে প্রাকৃতিক দিক দিয়ে সেই দিনটা ছিল খুবই রাফ মানে খুবই খারাপ দিন কেন খারাপ দিন ছিল দেখো পরে বলেছে আ স্ট্রং উইন্ড ব্লু এগেইনস্ট দা হাই প্লেট গ্লাস উইন্ডো কারণ বাইরে একটা ঝোড়ো হাওয়া তার দোকানের যে উঁচু কাঁচের জানলা ছিল তাতে কিন্তু আঘাত করছিল মানে সজরে ধাক্কা মারছিল স্মোক ফিল্ম দা উইন্ট্রি সিটি অ্যান্ড দ্য এয়ার ওয়াজ গ্রে উইথ আ থিক ফ্রস্ট তো ধোঁয়াশায় যেন এই পুরো শীতের শহরটিকে মুড়িয়ে ফেলত এবং বাতাস যেন গ্রে কালারের হয়ে যেত এখানে বাতাস গ্রে কালারের নয় চার পাঁচটা যেন গ্রে কালারের হয়ে যেত উইথ আ থিক ফ্রস্ট বাইরে যখন তুষার আবৃত হতো যখন তুষার পড়তো রাস্তায় রাস্তায় তুষার জমে উঠত তখন চার পাঁচটা যেন পুরো গ্রে হয়ে যেত তো সেরকমই একটা দিন ওইটা ছিল হ্যাভিং কমপ্লিটেড হিজ ইউজুয়াল টাস্ক মিস্টার পার্সেল এগেইন মাউন্টেন দা হাই স্টুল অ্যান্ড আনফোল্ডেড হিজ মর্নিং পেপার এবং মিস্টার পার্সেল তার সমস্ত কাজ কমপ্লিট করে তার রীতিমতো সে কিন্তু তার সেই স্টুলে উঁচু স্টুলে উঠে বসেছিল অ্যান্ড আনফোল্ডেড হিজ মর্নিং পেপার এবং সকালের পেপারটা তিনি খুলেছিলেন যেটা তিনি প্রত্যেক দিনেই করে থাকেন হি অ্যাডজাস্টেড হিজ গ্লাসেস তার চশমাটা সে একটু ঠিক করে নিলেন অ্যান্ড গ্লান্সড অ্যাট দ্য ডেজ হেডলাইন্স এবং সেই দিনের পেপারে যে সমস্ত হেডলাইন্সগুলো ছিল তার দিকে চোখ বোলালেন চিরপিং অ্যান্ড স্কুইকিং অ্যান্ড মিউইং ভাইব্রেটেড অল অ্যারাউন্ড হিম 
যদিও সেই শপের মধ্যে সব সময় কিচির মিচির চিৎকার চেঁচামেচি বেড়ালের মিউইং যেন সব কিছু নিয়ে একটা গমগম করতে থাকে তবুও মিস্টার পার্সেল হার্ড ইট নো মোর দেন হি ইউড হ্যাভ হার্ড দ্য মনোটোনাস টিকিং অফ আ ফ্যামিলিয়ার ক্লক ঠিক যেমন আমাদের বাড়িতে বা তার নিজের মানে এখানে পার্সেলের কথা বলছেন মিস্টার পার্সেল এই সমস্ত চিৎকার চেঁচামেচি তারপরে কোলাহল মিউইং এই সমস্ত কিছু চারপাশে গমগম করলেও তিনি খুব সহজেই সেটা উপেক্ষা করতেন ঠিক যেমন তার সেই খুব চেনা পরিচিত ঘড়ির কাঁটা যখন টিক টিক করে বেজে ওঠে সেটাকেও যেমন তিনি উপেক্ষা করে তার নিজের কাজ করতে পারেন ঠিক সেইভাবেই তিনি এই চিরপিং স্কুইকিং মিউইং সমস্ত ডাক এই জীবজন্তুদের পাখিদের তাদের উপেক্ষা করে তিনি নিজে মনের শান্তিতে পেপার পড়তে পারতেন এটা তার হ্যাবিট হয়ে গিয়েছিল বোঝা গেছে আশা করি এই প্যারাগ্রাফটাও বুঝতে পেরেছ চলে আসো আমাদের নেক্সট দেয়ার ওয়াজ আ বেল ওভার দ্য ডোর দ্যাট জিগল্ড হোয়েন এভার আ কাস্টমার এন্টার্ড তো তার দোকানের দরজার ওপরে একটা বেল লাগানো ছিল যেটা জিগল করত মানে বেজে উঠত হোয়েন এভার আ কাস্টমার এন্টার্ড যখনই সেই দরজা খুলে কোনো কাস্টমার দোকানে প্রবেশ করে তখন কিন্তু সব সময় ওই বেলটা বেজে ওঠে দিস মর্নিং হাওয়েভার ফর দ্য ফার্স্ট টাইম মিস্টার পার্সেল কুড রিকল ইট ফেল টু রিং কিন্তু এই সকালে মানে যেদিনকে ঘটনাটা ঘটছে সেই দিনকে সকালে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম প্রথমবারের জন্য মিস্টার পার্সেল জানতে পারল বা বুঝতে পারল যে এইবারে একটি কাস্টমার প্রবেশ করাতেও সেই বেল কিন্তু বাজে নি সেই বেল ব্যর্থ হয়েছে বাঁচতে সিম্পলি হি গ্লান্স টাপ এবং কাউকে ঢুকতে দেখে সে চোখ উঠিয়ে তাকালো অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ দ্য সেঞ্জার এবং দেখল যে সামনে একজন অজানা ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে স্ট্যান্ডিং জাস্ট ইনসাইড দ্য ডোর এবং সে দাঁড়িয়ে আছে দরজার ঠিক ভেতরে বা দরজার ঠিক কাছাকাছি অ্যাজ ইফ হি হ্যাড মেটিরিয়ালাইজড আউট অফ থিন ইয়ার এমন হলো যেন মনে হচ্ছে যে সে হাওয়া থেকে যেন সে উপস্থিত হয়েছে কারণ তার প্রবেশ করার ফলে যে দরজার বেলটা বাজা উচিত ছিল সেটাও বাজেনি তাহলে সে এলো কোথা থেকে এইটাতে মিস্টার পার্সেল একটু কনফিউজ হয়ে গিয়েছিল বোঝা গেছে দ্য স্টোর কিপার স্লাইড অফ হিস টুল ফ্রম দ্য ফার্স্ট ইনস্ট্যান্ট হি নিউ ইনস্টিংটিভলি আনরিজনেবলি দ্যাট দ্য ম্যান হেটেড হিম দ্য স্টোর কিপার সেই সময় মানে স্টোর কিপার বলছে মিস্টার পার্সেলকেই বলছে দ্য স্টোর কিপার হিসেবে সে তখন ওই স্ট্রেঞ্জ কাস্টমারকে দেখে তার রীতিমতো সে যেটা প্রতিবারই করে থাকে সে ওই স্টুল থেকে নেমে নেমে এলো এবং তার সেই স্ট্রেঞ্জ কাস্টমারকে দেখা মাত্রই সে জানতে পেরেছিল স্বভাবতই ইনস্টিংটিভলি মানে ইনস্টিংটিভলি মানে হচ্ছে সহজাতভাবে সে জানতে পেরেছিল দ্যাট দ্য ম্যান হেটেড হিম মানে সেই লোকটি লোকটির যে অ্যাপিয়ারেন্স লোকটির যে অঙ্গভঙ্গিমা লোকটির চাউনি দেখে মিস্টার পার্সেল কিন্তু জানতে পেরেছিল বা নিঃসন্দেহে ওই লোকটি বা ওই স্ট্রেঞ্জ কাস্টমারটি মিস্টার পার্সেলকে একদমই পছন্দ করে না বাট আউট অফ হ্যাবিট হি রাবড হিজ হ্যান্ডস ব্রিস্টলি টুগেদার স্মাইল্ড অ্যান্ড নডেড এবং যেহেতু সে প্রত্যেক কাস্টমারের সামনেই যে জিনিসটি করে এই কাস্টমারের সামনেও সেইটাই করেছিল সে কি করেছিল হ্যাবিটের বসে বা অভ্যাসের বসে সে কি করেছিল তার হাত দুটোকে যেরমভাবে সে জোরে জোরে ঘষে দেয় সেরমভাবে তাড়াতাড়ি ঘষে নিয়ে হেসে এবং সহমত জানিয়ে তাকে স্বাগত জানালো যে আসুন এবং গ্রিট করলো দেখো গুড মর্নিং হি বিমড হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ আমি আপনার জন্য কি করতে পারি তো এই বলে সেই কাস্টমারকে যে স্ট্রেঞ্জ কাস্টমার তাকে তিনি ওয়েলকাম জানালেন বোঝা গেছে তো এইটুকু নিয়ে আজকের মতন আশা করি তোমরা এখানে সমস্ত যে যে ধরনের 
এক্সপ্লেনেশন দেওয়া হলো তোমরা বুঝতে পেরেছো এবং যে ওয়ার্ড নোটস তোমাদের আলাদা করে দেওয়া হতো আমি এখানেই সমস্ত কিছু দিয়ে দিয়েছি তোমরা এটাকে পজ করে তোমাদের সেই ওয়ার্ড নোটসগুলো তোমরা নিয়ে নিতে পারো ঠিক আছে আর আশা করছি তোমরা নেক্সট ইউনিটটা তোমরা সকলেই দেখবে এবং এই ইউনিটের যে প্রশ্নগুলো আমি সকল যে ইউনিটসগুলো থাকবে সেই সব ইউনিটসের উত্তর বা কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলো আমি একেবারে দিয়ে দেবো সেটা তোমাদের গ্রুপেও দিয়ে দিতে পারি তোমরা দেখে নেবে এই বলে আমি এখানেই শেষ করছি তোমরা সকলে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে স্টে হোম স্টে সেফ